ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಭೀಮರೆಡ್ಡಿ ಎಸ್ ಬಿ ಧಾರವಾಡದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಗುರುದೇವ ಐ ಎಸ್ ಕೆ ಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತೇನೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಅದರ ಒಂದು ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಮೆಸೇಜಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಕಾರಣಾಂತಗಳಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇನ್ ಮೇಲೆ ಈಗ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ನಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಇನ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಮೊದಲನೇದು ಸೊ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಖಂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೆಂಗದ್ರೆ ಇದು ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸರ್ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎನಿ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಆರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನಲ್ಲ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಆನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಸೊ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೀವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಈ ಹೆಸರು ಕೂಡ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಓಕೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಪ್ರತಿ ದೇಶಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವ್ರದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಎನ್ ಬಿ ಎಫ್ ಸಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ದಿ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿಯಂತ್ರಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೊ ಆರ್ ಬಿ ಐದು ಒರಿಜಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಆರಂಭ ಆಯಿತು ಸೊ ಅದ್ರ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಏನಿತ್ತು ಸರ್ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಓಕೆ ಸೊ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಆರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಸೊ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ಓಕೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಬಟ್ ಇದು ಆರ್ ಬಿ ಐನ ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರಬೇ
ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೊ ಎರಡು ನೋಡಿ ನಾವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಇಂದ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಹಣವನ್ನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನೀಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದನೂ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ವಿದೇಶಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಬರೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಅದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ದೇಶ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದವು ಅಂದಿನ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಯುದ್ಧ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಯುದ್ಧ ಆಯಿತು ಇದರದ್ದ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಹಳ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ ರೀತಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಬಹಳ ಇದು ಸೊ ಯುದ್ಧ ಆದಮೇಲೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸಮಸ್ಯೆನ ಅನುಭವಿಸಿರ್ತವೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ನಾಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿರಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇಶ ಅತ್ಯಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತ ಓಕೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಒಳಗಾದಂತಹ ದೇಶ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜರ್ಮನಿ ಸರ್ ಜರ್ಮನಿ ಜರ್ಮನಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಓಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಯಾಕನೋ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಂತ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಜರ್ಮನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಒನ್ ಆದ ನಂತರ ಜರ್ಮನಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಒನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಒನ್ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಒನ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆಡ್ ಬಂಡಲ್ ಅನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒನ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆಡ್ ಬಂಡಲ್ ಇದೆ ನಾವು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೋದಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಒನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒನ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆಡ್ ಬಂಡಲ್ ಅನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫುಲ್ ಸೂಟ್ಗೇಸ್ ಕರೆನ್ಸಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎರಡು ಸೂಟ್ಗೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆಡ್ ಬಂಡಲ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂಡ್ ನೀವು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಕಿರಾಣಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒನ್ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹಣವನ್ನ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದಂತಹ ಕಿರಾಣಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನೋಡಿ ಸರ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಹಣದ ನೋಟುಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಹಣದ ನೋಟುಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ನೋಟುಗಳನ್ನ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲವೂ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜರ್ಮನಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿತ್ತು ಹಣ ಸಂಪ ಏನಾಗಿದೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಒನ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆಡ್ ಬಂಡಲ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕರೆನ್ಸಿ ಫುಲ್ ಸುಟ್ಗೇಸ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒನ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆಡ್ ಬಂಡಲ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೇ ಒಂದು ಪೆನ್ ಇದೆ ಈಗ ಆಯ್ತಾ ಈ ಪೆನ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಪೆನ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ವಾರ್ ಆಗಕ್ಕಿಂತ ಬಿಫೋರ್ ವಾರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಸರ್ ಇದೇ ಒನ್ ಪೆನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳಕ್ಕೆ ನಾನು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು ನನಗೆ ಇದೇ ಒಂದು ಪೆನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕಾಯಿತು ಒಂದು ಪೆನ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್ ಇದು ಒಂದು ಇದು ಏನು ಗೂಡ್ಸ್ ಇದು ಸರ್ ಸರ್ ಇದು ಪೆನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫೈನಲ್ ಗೂಡ್ ಈ ಒಂದು ಹಣವನ್ನು ಒಂದು ಪೆನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಮುಂದೆ ಹೇಗಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ 
ಮತ್ತು ಹಣದ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಾಣುವ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಹಣದುಬ್ಬರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಪೆನ್ ಇತ್ತು ಇದೇನಾಯಿತು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಹಣದ ಮೌ ಸರಕಿನ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳಾಗಿದೆ ಹಣದ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಣದುಬ್ಬರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಆಯ್ತಾ ಆ ಹಣದುಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಧಗಳಿದವು ಆಯ್ತಾ ಅಂಡ್ ಕೇಳುದು ಹಣದುಬ್ಬರ ಇಸ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅವರ್ ಗುಡ್ ಸರ್ ಹಣದುಬ್ಬರ ಇಸ್ ಬೆಟ್ ಗುಡ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಎಕನಾಮಿ ಟು ಡೆವಲ್ ಅದು ದೇ ಆ ದೇಶ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಹಣದುಬ್ಬರ ಇರಲೇಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣದುಬ್ಬರ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಟ್ ಅತಿಯಾಗಿ ಆಗೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ನಾನು ಹಣದುಬ್ಬರ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಹಣದುಬ್ಬರ ಟೈಪ್ಸು ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸು ಅದು ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹಂಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು ಹಣದುಬ್ಬರ ಹೈಪರ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೆನ್ನು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ಸೊ ಇದು ಬಹಳ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಜನ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಅದರ ಬೆಲೆ ಏನು ಹೆಚ್ಚಳ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಸೊ ಒಂದು ಒನ್ ಟೈಮ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಜನ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಏರಿಕೆ ಆಯ್ತು ಜನ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಆ ದೇಶ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್ ನಾವು ಈ ಇದರಿಂದ ಕಲಿಬೇಕಾದದ್ದು ಒಂದೇ ಇದೆ ಜರ್ಮನಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಹಣ ತನ್ನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಹಣದ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ ಹಣದ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತ ಆಗಿದೆ ಏನು ಸರ್ ನೀವು ಆರ್ ಬಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜರ್ಮನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಮ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಆಯಿತಾ ನಾವು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾದದ್ದೇನಂದ್ರೆ ಹಣ ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು ಓಕೆ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಸೊ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪಂಡ್ ಇನ್ ಅದು ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬೇರೆ ನಾವು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿದೆ ನಾವು ನಮಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಡಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೆಂಟು ಅಥವಾ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ರೂಲ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳು ಒಂದು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ನಮ್ಮನ್ನು ರೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಹಳ ವರ್ಷ ನಮ್ಮನ್ನು ರೂಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಸರ್ ಯಾವ ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು ಮೇಜರ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ರೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ಅವರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಹಳ ವರ್ಷ ಒಂದು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ರೀಸನ್ ಇರ್ಬೋದು ಬೇಸಿಕ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಕಚ್ಚಾ ಪದಾರ್ಥಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಖನಿಜ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಲೇಬರ್ಸ್ ಚೀಪ್ ಲೇಬರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಖನಿಜ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷ ಅವ್ರು ಆಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಚ್ಚಾ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಇವನ್ ಕೃಷಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಅವುಗಳ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ಹೋಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರ್ ತಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಗಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಂದರ್ಭದ ಆಗಲೇ ಇಂಗ್ಲೆಂಡು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗಿತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸರ್ ಫೋರ್ತ್ ಫಿಫ್ತ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇದೇವೆ ಈಗ ಓಕೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತಂದರೆ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ವ
ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅಂತಿಮ ಸರಕನ್ನ ಮಾಡಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಐದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಶರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಸರ್ ಭಾರತದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಚ್ಚಾ ಪದಾರ್ಥ ವಿಪರೀತ ಇದೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಭಾರತ ಕಚ್ಚಾ ಪದಾರ್ಥಗಳ ದೊರೆಯತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಗರ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು ಅಂಡ್ ಸರ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕೆಲವು ಸರಕು ಸೇವೆಗಳು ಅಂತಿಮ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಕೂಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶ ಓಕೆ ಸೊ ಭಾರತ ಏನು ಬಡ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಡತನ ಇದೆ ಅಂತ ನಿತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇರಬಹುದು ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೂಲವಾಗಿ ನಾವು ಭಾರತದ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಬಿಫೋರು ಇವರು ಎಕನಾಮಿಕ್ಲಿ ಜಿ ಆಂಟಿ ಸರ್ ನಾವು ಬಹಳ ಪ್ರಬಲವಾದಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿದ್ವಿ ಜಾಗತಿಕ ಆಮದು ಮತ್ತು ರಫ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ನಮ್ದು ಪಾಲು ಇತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಇದನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅವ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದಾರೆ ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡಿತವ್ರೆ ಅತಿ ಅತಿಯಾದ ಸರಕು ಖನಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿದಾವು ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಮಾಡ್ತವ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ಪೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದೇ ಸೊ ಸಂಪತ್ತಿನ ಶೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಂಸತ್ತನ್ನ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆ ತಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡದಂತವ್ರು ಒಂದು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರೀತಾರೆ ಸರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಸರು ಏನಂದ್ರೆ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಓಕೆ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ದಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾರತದ ವೃದ್ಧ ಪಿತಾಮಹ ಓಕೆ ಅವರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಗ್ರಂಥ ಇದೆ ಪಾವರ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಅನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾವರ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಅನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಓಕೆ ಪಾವರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಡತನ ಅನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡೋದಂಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ತಮ್ಮ ತಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ತಾವು ದಾವ್ ವಿ ಆರ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಟ್ ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲವ್ರು ಆ ರೀತಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರೇ ಅಂತಂದಂಗೆ ಇದು ಮಾಕ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಪಾವರ್ಟಿ ಅನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ ಇನ್ನತ್ತ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಬರೀತಾರೆ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸೋರಿಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಅದೇ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದು ಡ್ರೈನ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಡ್ರೈನ್ ಥಿಯರಿ ಓಕೆ ಏನ್ ಡ್ರೈನ್ ಆಗ್ತದೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸೋರಿಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪತ್ ಸೋರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದ್ರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದ ಬಡತನಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದೇ ಸರ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳ ಬಡತನ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರು ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅದೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಅದೇ ಸರ್ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಮದ್ ಗೋರಿ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಗಸನಿ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹದಿನೇಳು ಬಾರಿ ಹೋದ್ರು ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಇತ್ತು ಸರ್ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಗ್ರಾಮ ಕೈಗಾರಿಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾದೇಶಿಕಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತಮ್ಮ 
ಎಕನಾಮಿಕ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಬೀಳುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಆಗಬಾರದು ಆಗಿಲ್ಲ ಇದು ಆಗಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಕೆಜಿ ಏನು ಹತ್ತಿನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಗಬಾರದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಗಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹಣ ತನ್ನ ಮೌಲ್ಯ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲೋ ಹಣ ಇಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಹೌದಾ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ ಇದೇ ಹಣದ ಬರ ಸರಕಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಹಣದ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಆಗಿದೆ ಹೌದಾ ಹಣ ತನ್ನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲೇಬಾರದು ಅದೇ ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಜರ್ಮನಿಯಿಂದ ಕಲಿತಂತ ನಾವು ಪಾಠ ಇದು ಹಣ ತನ್ನ ಮೌಲ್ಯನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನನ್ನ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಣದ ಮೌಲ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಚ್ಚಾ ಪದಾರ್ಥ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೇಟಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗಿತಿ ಸರ್ ನಾವು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಹೆಜಮನಿ ನಾವೇನು ಪ್ರಭುತ್ವ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಎಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಹಣದ ಭಾರತದ ರೂಪಾಯಿ ತನ್ನ ಹಣ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಅಂತ ಆಗ್ಲೇ ಪ್ಲಾನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸು ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ದೇವ್ರು ನೋಡಿ ಸರ್ ಮೊದಲು ಫ್ಯೂಚರಿಸ್ಟಿಕ್ ಅದಾರ ಅವರು ಆ ರೀತಿ ಆಗಿ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಸಮಿತಿ ಹೆಸರು ಏನಂದ್ರೆ ಹಿಲ್ಟನ್ ಯಂಗ್ ಓಕೆ ಹಿಲ್ಟನ್ ಯಂಗ್ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಲ್ಟನ್ ಯಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಾಯಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಓಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಾಯಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹಿಲ್ಟನ್ ಯಂಗ್ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಆಗಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವಿಷಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಜರ್ಮನಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗ ಹೌದಾ ಅದು ಸಮಿತಿ ಆ ಸಮಿತಿಯ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಓಕೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಶಿಫಾರಸು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ರು ಇಂಡಿಯನ್ ಕರೆನ್ಸಿನೇ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ರು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಣದ ಭಾರತ ರೂಪ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಭಾರತದ ಹಣ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ತನ್ನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಐತಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ಲೇಬಾರ್ದು ಆಯ್ತಾ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಕೆ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಸರಕಿನ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪ್ರಭುತ್ವ ಏನ ಜಗತ್ ಜಾಗತಿ ಒಳಗೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಓಕೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಆಗಬಾರದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವ್ರ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ಸೊ ಭಾರತದ ರೂಪಾಯಿ ಭಾರತದ ಕರೆನ್ಸಿ ಹಣ ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಆಗಬಾರದು ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತ ಆಗಬಾರದು ಅಂಡ್ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಭಾರತದ ಕರೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬೇಕು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರಬೇಕು ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಬಾರದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಳ್ಕೊಳ್ಬಾರದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಶಿಫಾರಸು ಕೊಡುವಂತ ಈ ಸಮಿತಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆಗ ಹಿಲ್ಟನ್ ಎಂಕ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಆಗ ನೀವು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿ ತನ್ನ ಮೌಲ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ಹಣವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಚಲಾವಣೆಗೆ ತರಬೇಕು ಚಲಾವಣೆ ಯಾರ ಮೂಲಕ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅಂದ್ರೆ ಅರಬಿ ಹಣವನ್ನ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಿ ನೇರವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂಲಕ ಫ್ಲೋ
ओके अरउंड नईटी ट्वेंटी टू सदर्भली सविद ओके इपत्ड सदर्भली डॉक्टर बी आर् अबेडकर् ग्रंथ बरदार नम गली डॉक्टर अबेडकर्व संविधान तज्ञर अल और अर्थशास्त्रज्ञर कूड़ा आगे सर ओके सो ही बंगलूर ना अबेडकर् कॉलेज आफ् एकनमि अंतन स्थापने सदराम सेम आरंभ आगे बंगलूर आयता सो इवर एकनमिस्ट कूड़ा आगे अर्थशास्त्रज्ञ कूड़ा आगे समिति बरोकिंत बिफोरे सन्निवेश भारत देश हण हण मुद्रे और चलाने बैंक फैना बैंक नियंत्रण मे संस्थे बे मोदे मन गंड यारो डॉक्टर बी आर् अबेडकर् आग और ग्रंथ बरत सर ओके आ ग्रंथद दि प्रॉब्लम आफ् रुपी ओके दि प्रॉब्लम आफ् रुपी ओके इट्स ओरीजिंग ओके इट्स ओरीजिंग प्रॉब्लम आफ् रुपी इट्स ओरीजिंग इट्स ओरीजिंग एंड सोल्यूशन ओके ग्रंथ बरद सर यार डॉक्टर बी आर् अबेडकर् दि प्रॉब्लम आफ् रुपी इट्स ओरीजिंग एंड सोल्यूशन अंत अंदर भारत रूपाय समस्या अदर मूल परहार अंत ग्रंथ बरदू यार डॉक्टर अबेडकर् बिकॉज संविधान अस्टे कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट अस्टे अर्थशास्त्रज्ञ कूड़ा आगे ग्रंथद्ली भारत देश के केंद्र बैंक आवश्यकते हैं अब तमदे अध्ययन अंत मानदंड मेले बरद्व और सो अंदर केंद्र बैंक बे सर अंत और ग्रंथद्ली है अरे सो कौन अरे बी आर् अबेडकर् ग्रंथ शिफारस मेरे आर बी स्थापने नो सर अदल समिति मेरे हिलटन एंग समिति शिफारस मेरे आर बी स्थापने बट अदिंत बिफोरने वह भारतीय व्यक्ति अबेडकर् ग्रंथ दी आर बी ई नवश्यकते बेस अंत ना हेलबाद ओके सो हीगी सो आर बी ईद सो इन नान सैडल ऐन आर बी ईन फस्ट केंद्र कचेरी कोलकल मुझे आर बी ईन शिफ्टर अस्टे ओके सो इत सर आर बी ईन मूल ओके सो दिस वेरी अदर बिगिंग अदर ओरीजिन ऐन अब नमी गोत एंड देन आरंभ आयत गई नईटी थर्टी फाइव एप्रील फस्टल आरंभ आए कोलकल फस्ट हेड क्वार्टर्स मुंह इट्स मूड एलिए अंतर्रे मुंबई केंद्र कचेर ना शिफ्ट सर ओके ओके सो इत आर बी ई सर ओके सो आर बी ईन हेतर अंतर्रे भारत केंद्र बैंक सर दि सेंट्रल बैंक आफ् इंडिया भारत केंद्र बैंक केंद्र बैंक अंतर्रे बैंक नियंत्रण मतक संस्थे सर ओके बैंक बैंक अंतर भारत बैंकिंग क्षेत्र नियंत्रक संस्थे ये आर बी ई भारत ओके बैंकिंग रेग्युलेटर आफ् इंडियन बैंकिंग सिसम ऐन भारत बैंक नियंत्रक संस्थे अरे भारत देश बैंक आरंभ आगे अद्क लाइसेंस इवर बैंकिंग क्षेत्र रूल आंड रेग्युलेन ओके नीति नियम सर रूल आंड रेग्युलेन फार्मुलेट मे अद्वान रूप से इवर आर बी ईद्रे आयता बैंकिंग क्षेत्र सो बैंक आवश्यक साल ओके लोन साल संस्थे कूड़ा यदा बैंक तपुमे पेनालटी दंड विधिक अधिकार कूड़ा है दंडते बैंक वार्षिक आदाय बालेन्न शीटली पिशोधने सर ओके अंदर बैंक सर मार्ग दल के रूल हाक रूल आज पर् दि रूल वर्क इो सो आडिट कहते आवश्यक साल को दंड हाकते एंड बैंकिंग क्षेत्र में बरतक ऐन समस्या अद्वान परहार अंतिम संस्थे सर हीगी करती भारत बैंकिंग क्षेत्र नियंत्रक संस्थे रेग्युलेटिंग बॉडी अंदर सो आर बी ई ना कं बहुत संस्थे अति हेच्चु पवर्स आर बी ई सर बहुत पवर्स संपूर्ण आर बी ईन बैंकिंग क्षेत्र नियंत्रण मत या बैंकिंग क्षेत्र नियंत्रण अंतर्रे रीजन आयता एंड देन सो एंड आर बी फस्ट ना दी जन साम बैंक कामन पीपल नावे कामन सिटीजन नम बैंक याक सर या जन साम बैंक अंतर अंतर्रे नेर जन साम जो ओके नेर जन साम जो संपर्क नेर जन साम जो संपर्क के सर ओके संपर्क इला अंदर निम्हे नेर निम् साल को साल को बैंक ओके आर बी ईद्र बैंक साल को बैंक दुर्त नम को सो ने नम जो ये रीति सम संपर्क जन साम हम आर बी नल डिपॉजिट इबा नो हईली इंपासिबल 
ಸರ್ ನಾವು ಅಂತ ಆಗಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾದರೂ ಅರಬಿನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇಡ್ಬೋದ ನೋ ಸರ್ ಹೈಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಇಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಇಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಇಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಇಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಸಾಲ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ಅದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಅದು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ದವರು ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಇದು ಸ್ಥಾಪನೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಇದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಫಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಮುಂಬೈಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯಿತು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆಯಿತು ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇದು ಈಸಿ ಇಟ್ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಈ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಈ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಇದೆ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಇದೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಇದೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇದು ಏನೋದು ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಸರ್ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಇದೆ ಸರ್ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಆರ್ ಬಿ ಐಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಕಾಯ್ದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕರ ಪ್ರಕಾರ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆರ್ ಬಿ ಐನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಶಾಸನಾತ್ಮಕ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಕಾಯ್ದೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಹಿಲ್ಟನ್ ಯಂಗ್ ಸಮಿತಿ ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರ ಶಿಫಾರಸ್ ಮಾಡಲಿ ಮೇಲೆಗೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಾಯಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಆಯ್ತಾ ಡನ್ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಇದರದ್ದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರ್ ಬಿ ಐನ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್ ಓಕೆ ನಾ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮೂಲ ಬಂಡವಾಳ ಬೇಕಲ್ಲ ಮಿನಿಮಮ್ ಪೇಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸರ್ ಮೂಲ ಬಂಡವಾಳ ಬೇಕಲ್ಲ ಆರ್ ಬಿ ಐನ ಮೂಲ ಬಂಡವಾಳ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಫೈ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಈಗ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಐದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಸರ್ ಆಗಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಂಗಾರೆ ಈ ಐದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು ಬೇಕಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ನೋ ಸರ್ ಈ ಹಣವನ್ನ ಐದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೂಲ ಬಂಡವಾಳವನ್ನ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಣವನ್ನ ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಯಾವ ವಲಯದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಇದು ಓಕೆ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಉಳಿದಂತ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾವ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಇದ್ರಲ್ಲ ಆಗ ಓಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ಸಂಗ್ರಹ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಹಂಗಾರೆ ಈ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರು ಹಂಗಿದ್ರೆ ನಾವು ನೀವ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳ ಆಗಿದ್ದಂಥ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಟಾಟಾ ಬಿರ್ಲಾ ಇದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬೇಜಾ ಬಜಾಜ್ ಇದ್ರು ಮಹೇಂದ್ರ ಇದ್ರು ಆಗಿನ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರು ಅವ್ರು ಹಾಕಿದಾರ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿನ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹಂಗಾರೆ ಈ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದಂತ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗ
ಐದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಚಿಕ್ಕ 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 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಐದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಭಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಷೇರುಗಳು ಎಂದು ಬರುತ್ತೆ ಎವ್ರಿ ಶೇರ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಶೇರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ರುಪೀಸ್ ಹೀಗೆ ಒಂದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋರು ಫೈವ್ ಕ್ರೋ ರುಪೀಸ್ ಅನ್ನ ಹೀಗೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಡಿವೈಡ್ ಯಾಕೆ ಸೋ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ಕಡೆ ಎವ್ರಿ ಬಿಡಿ ಕೆನ್ ಅಫೋರ್ಡ್ ಆಗಿನ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ದೊಡ್ಡದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೀಗೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫೈವ್ ಕ್ರೋ ರುಪೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಎರಡು ಕೋಟಿ ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಪ್ರತಿ ಷೇರಿನ ಬೆಲೆ ಐದು ಕೋಟಿನ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಭಾಗ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋರೆ ಪ್ರತಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಘಟಕ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಅದ್ರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಹೀಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದುಡ್ಡು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಆರ್ ಬಿ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋರೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ಲಿ ಓಡೋ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇತ್ತು ಅವ್ರ ಮಾಲೀಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿತ್ತು ಸೊ ಹೀಗೆ ಇದು ಆರಂಭದ ಆದಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಬಿ ಒಬ್ರು ಗವರ್ನರ್ ಅಂತ ಬೇಕಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಯಿತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಯಾವ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅದು ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅದರ ಮೂಲ ಬಂಡವಾಳ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಬೇಕಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಂತ ಬೇಕಲ್ಲ ಆರ್ ಬಿ ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆಗೆ ನಾವು ಗವರ್ನರ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಹೆಸರು ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು ಚೇರ್ಮನ್ನು ಎಂ ಡಿ ಸಿ ಇದು ದೋಸರ ಅಲ್ಲ ಏನು ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಹೆಸರು ನಿನಗೇನು ನಾನು ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ ನನ್ನ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಇದೆ ನಾ ಟೀಚರ್ ಅದು ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇರ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರು ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಆಯಿತಾ ಸೊ ಹಾಗೆ ಆರ್ ಬಿ ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಗವರ್ನರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಆರ್ ಬಿ ನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಗವರ್ನರ್ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಸರ್ ಆಸ್ಬಾರ್ನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಸರ್ ಆಸ್ಬಾರ್ನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಇವನೊಬ್ಬ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ದವನು ಓಕೆ ಭಾರತ ದೇಶ ಪ್ರಜೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವನು ಓಕೆ ಸೊ ಇವನನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈತ ನೇಮಕ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಓಕೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಐ ಮೂವತ್ತೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ತೇಳರವರೆಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಈತ ಇರ್ತಾನೆ ಸರ್ ಯಾರು ಸರ್ ಆಸ್ಬಾರ್ನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಇರ್ತಾನೆ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಟೇಲರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ ಜೇಮ್ಸ್ ಟೇಲರ್ ಅಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗವರ್ನರ್ ಬರ್ತಾನೆ ಜೇಮ್ಸ್ ಟೇಲರ್ ಇದಾದ ನಂತರ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆರ್ ಬಿ ಐ ಗವರ್ನರ್ ಅನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂದರೆ ಸಿ ಡಿ ದೇಶ್ಮುಖ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಭಾರತೀಯ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಂಥ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಭಾ ಓಕೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಸಿ ಡಿ ದೇಶ್ಮುಖ್ ಸರ್ ಸಿ ಡಿ ದೇಶ್ಮುಖ್ ಅವರು ಏನು ಆರ್ ಬಿ ಐನ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಸಿ ಡಿ ದೇಶ್ಮುಖ್ ಅವರು ಸುಮಾರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತ್ ಮೂರಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇಂದ್ರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತ್ ಒಂಬತ್ತು ಜೂನ್ ವರೆಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡಿ ಸರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ತ್ರೀಯಿಂದ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ಜೂನ್ ವರೆಗೆ ಅವರು ಆರ್ ಬಿ ಐ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ನೇಮಕ ಆಗ್ತಾರೆ ಇವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಸಿ ಡಿ ದೇಶ್ಮುಖ್ ಅವರು ಆಯಿತಾ ಸಿ ಡಿ ದೇಶ್ಮುಖ್ ಅವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಆದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಿ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ಲಿ ಓಣ್ ಖಾಸಗಿ ಒಡೆತನದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಆಯಿತಾ ಆಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ
ಬೆನಗಲ್ ರಾಮರಾವ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ಇಂದ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ವರೆಗೆ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆರ್ ಬಿ ಗೌರ್ನರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆನಗಲ್ ರಾಮರಾವ್ ಅವರು ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಕನ್ನಡಿಗ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಬೆನಗಲ್ ರಾಮರಾವ್ ಅವರು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಂತ್ರ ಯಾರು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೆನಗಲ್ ರಾಮರಾವ್ ಅವರು ಇವರು ಅತ್ಯಂತ ದೀರ್ಘ ಅವಧಿಗೆ ಮಾಡೋರೆ ಅಂಡ್ ಅತ್ಯಂತ ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅಮಿತಾಬ್ ಘೋಷ್ ಇವರು ಜಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡೇಸ್ಗೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಗವರ್ನರ್ ಇದ್ರು ಸರ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆರ್ ಬಿ ಗವರ್ನರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರೆ ಅಮಿತಾಬ್ ಘೋಷ್ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಗವರ್ನರ್ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಕ್ತಿಕಾಂತ್ ದಾಸ್ ಅವರು ಓಕೆ ಶಕ್ತಿಕಾಂತ್ ದಾಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಗವರ್ನರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಉಪ ಗವರ್ನರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಕಾಯ್ದೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಕಾಯ್ದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕರ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆರ್ ಬಿ ಐನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಆಯ್ತಾ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಒನ್ ಗವರ್ನರ್ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಒನ್ ಗವರ್ನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ ಡೆಪ್ಯೂ ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಫೋರ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಗವರ್ನರ್ಸ್ ಒಬ್ಬರು ಗವರ್ನರ್ ಇರಬೇಕು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಉಪ ಗವರ್ನರ್ಗಳು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಆರ್ ಬಿ ಕಾಯ್ದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಉಪ ಗವರ್ನರ್ಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರಾದ್ರು ಅತೃಪ್ತರ ಇದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹತ್ತು ಮಂದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಒಂದು ಐದಾರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನರು ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಉಪ ಗವರ್ನರ್ಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾಲ್ಕು ಎಂಟು ಜನರು ಮಾಡೋಲ್ಲ ನೋ ಸರ್ ಆರ್ ಬಿ ಕಾಯ್ದೆ ಹೇಳಿ ಬಿಡಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಒನ್ ಗವರ್ನರ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಫೋರ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಗವರ್ನರ್ಸ್ ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉಪ ಗವರ್ನರ್ಗಳು ಇರುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ ಬಿ ಗವರ್ನರ್ ಎಷ್ಟು ಗವರ್ನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಿಫ್ತ್ ಗವರ್ನರ್ ಸರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಗವರ್ನರ್ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಕ್ತಿಕಾಂತ್ ದಾಸ್ ಅವರು ಓಕೆ ಶಕ್ತಿಕಾಂತ್ ಓಕೆ ಶಕ್ತಿಕಾಂತ್ ದಾಸ್ ಅವರು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಿಫ್ತ್ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಉಪ ಗವರ್ನರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಅರ್ ಬಿ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಮೊದಲೇ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮೈಕೆಲ್ ಡಿ ಪಾತ್ರ ಆಮೇಲೆ ಎಂ ರಾಜೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಅಂಡ್ ಟಿ ರಾಬಿ ಶಂಕರ್ ರಾಬಿ ಶಂಕರ್ ಅಂತ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆರ್ ಬಿ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಂತವ್ರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ರಾಬಿ ಶಂಕರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಆತ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಮೇಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಆಗೋರೆ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ ಆಯ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗೋರೆ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ ಟಿ ರಾಬಿ ಶಂಕರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಈಗ ಮೇ ಬಿ ಮೈಕಲ್ ಡಿ ಪಾತ್ರ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಈಗ ಅವ್ರದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಆಯ್ತಾ ಇವ್ರು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಉಪ ಗವರ್ನರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಆಯ್ತಾ ಒಬ್ಬರು ಗವರ್ನರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಉಪ ಗವರ್ನರ್ ಈ ಶಕ್ತಿಕಾಂತ್ ದಾಸ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಇವರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಸರ್ ಇವರು ಓಕೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಇವ್ರು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಿಫ್ತ್ ಗವರ್ನರ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬಿಫೋರ್ ಇದ್ರಲ್ಲ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ತ್ ಗವರ್ನರ್ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ ಊರ್ಜಿತ್ ಪಟೇಲ್ ಓಕೆ ಊರ್ಜಿತ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಸರ್ ಊರ್ಜಿತ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರೆ ಊರ್ಜಿತ್ ಪಟೇಲ್
ಆಯ್ತಾ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅನಿಸಿದರೆ ಅವರ ಸೇವೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಎರಡು ವರ್ಷ ಸೇವಾವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಇದು ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಅವರ ಅವಧಿ ಇದು ಇದು ಸೇವಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಇದು ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಎರಡು ಬಾರಿ ಈ ಒಬ್ಬ ಅರ್ ಬಿ ಗೌರ್ ನೇಮಕ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಇರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ವರ್ಷ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಂತ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸೇವಾವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅದು ಮರು ನೇಮಕಾತಿ ಅಲ್ಲ ರೀ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಆಯ್ತಾ ಎರಡು ವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ಅವರು ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ಮೂರು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಮ್ಮೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ರೂ ತೀರಿಸ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವ್ ರಿಡೆಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಈಗ ಮೂರು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮುಗೀತಿ ಆಗ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಬಾರಿ ಇದೊಂದು ಬಾರಿ ಸೊ ಇದು ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸು ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸು ಟೋಟಲ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ಗರಿಷ್ಠ ಐದು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗ ಸೊ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಜನ ಮಾಡಿದ ಕೇಸಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಮೊದಲೇ ಆಯ್ತಾ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ಗರಿಷ್ಠ ಐದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಸೇವಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಹೊರತು ಮರು ನೇಮಕಾತಿ ಅಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಮರು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮರು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಮರು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ ಈ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಕಾಂತ್ ದಾಸ್ ಅವರು ಓಕೆ ಶಕ್ತಿಕಾಂತ್ ದಾಸ್ ಅವರು ಓಕೆ ಇವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಅವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಇವರು ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮುಗಿತು ಮೂರು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಮೂರು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಇವರು ಸೇವಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಮರು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರವರೆಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ನವಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ವರೆಗೂ ಇರ್ತಾರೆ ಇವರನ್ನು ಮರು ನೇಮಕಾತಿ ಇದು ಇವರ ಮೊದಲ ಅವಧಿ ಇದು ಇವರ ಎರಡನೇ ಅವಧಿ ಮರು ಏನು ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ರೀ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನೇ ಮರು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಸರ್ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಹೀಗಿದೆ ಸೊ ಅರ್ಬಿನ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯಾರು ನೇಮಕ ಮಾಡೋರು ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆರ್ ಬಿ ಇಸ್ ಓನ್ ಬೈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದು ಓಕೆ ಇದನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಸರ್ಕಾರದವರು ಎಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಎಂ ಓ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸರ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್ ಓಕೆ ಪಿ ಎಂ ಓ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಓಕೆ ಆಫೀಸ್ ಅಂತ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯು ನೇಮಕ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಹಂಗಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಈಗ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಇದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಇದೆ ಸರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಗವರ್ನರ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಸ್ ಅದೇನು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಗವರ್ನರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೌಂಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನೇ ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಕಾಯ್ದೆಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಏನಿಲ್ಲ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಇರಬೇಕು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತೇ ಇರಬೇಕು ಸೌಂಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನೀವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೊರಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೋ ಭಾರತ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಆದ್ರೂ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಸರ್
ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಇಂಟ್ರೋಡಕ್ಟರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದು ಆರ್ ಬಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್ ಇದ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹಣದುಬ್ಬರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬಹುದು ಹಣದ ಮುದ್ರಣ ಮತ್ತು ಜಾರಿ ಇರಬಹುದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇರಬಹುದು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯದ ಸಂಗ್ರಹ ಇರಬಹುದು ಸಾಲ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇರಬಹುದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಈ ಭಾರತ ದೇಶದ ಎಕನಾಮಿ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ರದ್ದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಅದು ಆರ್ ಬಿ ಐ ಬಗ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಒನ್ ಅವರ್ ಅಥವಾ ಟೂ ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೈಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಇನ್ನೂ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಇದೆ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಇಷ್ಟು ಟೆನ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ಸೊ ಮುಂದಿನ ಈಗ ನಾವು ಓವರ್ ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಇದು ಆರ್ ಬಿ ಐನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಾವು ಕೂಡ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹೆಚ್ಚು ಒಳ್ಳೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆರ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಇದು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 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 ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ ಮುಂದಿನ ಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ವ್ಯೂಸ್ ಬೇಕು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದೇ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಬರುತ್ತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡದ ಗುರುದೇವ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೇವೆ ನೀಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಕೊಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗಿದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ